，万众期待的新飞度啊，我终于来试驾了。今天是带着任务来的，除了是微博上面很多网友的提问留言之外呢，还有就是要替我老婆去试这个车，改车为女儿，试车为老婆，这样的好男人去哪儿找，对吧？为什么要替我老婆试车呢？因为我老婆是个本本族啊，我一直都怂恿她，想要去让她去开车学开车。那他就说呢，哎，除非新飞度，不然其他车我就不碰啊。那既然这样，那就帮他试这个车，试好了，那就直接买一台飞度给他做代步车吧。那为什么老婆会喜欢这个新飞度，非新飞度不买呢？那其实还是很重要一个原因是这台车的外形是能够打动他的。那像第三代的飞度呢，它那个尖细的眼睛呢，可能在女孩子看起来呢，会觉得它有点奸诈，可能男生会觉得。啊，这种叫运动，这种叫超跑，但是可能对于女生来说呢，她们是更吃第四代飞度的颜的。你看这个眼睛，对吧？这特别大，特别圆，就特别的萌，特别的可爱。然后呢，这台车其实跟日版的还有点区别，就是它的中网的部分呢，不像是日版的那个比较简单、比较清爽的、比较卡通的风格。那这个中规版本呢，在这里做了一个蜂窝状的中网，看起来呢是有点运动感的。而且我们这台呢拿到的是叫做超跑的版本，其实也是主打运动风的。那除了前脸是中国化之外呢，其实。其实整个车呢，就跟日规的版本是完全一样。其实，哎，严格来说呢，这个不能说是日规，因为呢，飞度对于本田来说是一个全球的车型，它在全球累计的销量已经超过了七百七十万台了，可以说是一台非常成功的 A 零级小车。那它成功的秘诀是什么呢？简单来说，就是用一个有限的车身的空间呢，营造出了非常大的内部的使用的空间。这个就是本田的 MM 的理念，对吧？机械最小化，使用的空间最大化。那这台车也是一样的，你看它整个车身的线条就像一个 MP。因为一样。非常倾斜的 A 柱，基本上不存在的引擎舱，那这样子呢，能够让这个车厢里面有一个非常开阔的空间感。那另外呢，在 C 柱之后的这个地方呢，其实啊，这个位置它的处理呢，比起 GK5 呢是更加的竖直的。这个地方越直，对吧？切的越直呢，就意味着尾箱里面空间越大。你看一下这个尾箱哈，哇，这个其实这个深度跟高度呢，已经是在 A 0级车里面，我觉得不可能做得比这台车更好了。而且这个尾箱的空间呢，还是以不牺牲备胎为前提的。这台车。是有备胎的、啊，虽然不是全尺寸，但是已经有条备胎了，还能怎么样呢？对吧？那这个车呢，呃，还是用回我们中国的消费者喜闻乐见的 1.5 的自吸发动机，因为之前呢，日版呢有一个 1.3 的自吸，有一个 1.5 的 hybrid， 而且还疯传会有一个 1.0T 的三缸发动机，那大家呢就啊就慌如老狗啊，但是呢，后来发现，哎，这个呢，这广本呢还是给这台车呢配上了。非常有群众基础的那个 L 一五 B 的发动机，但是呢，这个因为是国六排放的关系呢，它的发动机的型号呢又改了，它的后缀变了，现在就变成了 L 一五 B U 的这个发动机的型号。发动机是超跑发动机啊，内饰是不是超跑内饰呢？我们来看。好了，这些新飞度的内饰呢，我就讲三个我印象最好的点啊。第一个，首先一定是视野。那这台车它的视野管理做得很好，首先它的这个仪表台呢是全屏的，所以呢它没有任何的视觉的噪声。那另外呢，它是将这个 A 柱呢进行了调整，前方的这两根 A 柱呢，它是作为这个挡风玻璃的一个支撑柱，因为这挡风玻璃跑快了会有风压，对吧？这两根 A 柱呢其实只是作为玻璃支撑，主要的受力的 A 柱呢就放在了这个位置了。那这样子呢就很有效的去消除了之前的飞度的盲区的这个问题。于是现在去看这个前挡风玻璃呢，这个视。视角呢是接近有九十度了，而且呢，整体的感觉就看上去，看出去外面非常的干净，连这个挡风玻璃呢也是非常平整的，所以看起来就像是一个宽屏的大屏幕一样啊，视野很通透。那另外呢，还有就是它的座椅哈，那上一代飞度的座椅呢，坐上去还是相对比较单薄，但这一代的飞度呢，它调整了好几个地方，第一个坐垫加厚了，所以坐上去呢会有一个更柔软的感觉。第二个呢是它的。支撑的部分之前呢是用那种 S 型的金属的弹簧，所以呢支撑是有支撑，但是坐上去呢会有那种就硌到你的背的感觉。但现在呢它用了那种树脂的整体的一个平面式的那种薄膜型的一个支撑，所以呢现在坐上去呢会感觉整个背得到一个非常充分的支撑。然后侧方的支撑其实也挺到位的，所以整个坐姿。坐上来呢，只是非常舒服的。这个呢，就是本田在开发这个车的理念里面呢，说到一点，就是让人在车厢里面是感觉到舒适自在的。那确实，我自己的第一个感觉呢。也是能够感受到本田工程师的啊，在这方面的努力了。而且这台车呢，也依旧像很多的飞度的前辈一样，你看，充分的挖掘这台车的储物的可能性。两个放在空调出风口前面的杯座。祖传技能，对吧？然后呢，这里有一个小小的储物盒，你放一些小票啊、钱包啊、雨伞呢、啊，没问题。下面的。
这个手套箱啊，继续是存在的。然后这边呢也挖了一些储物槽，那这个呢已经是这台车在控制成本的情况下你能做到的一个比较好的储物的空间了。另外大家看到这个比较扎眼的手刹的手柄，没错，这台车呢全系呢配的是一个机械的手刹，因为呢后面的后轮是鼓刹嘛，是吧？鼓刹。跟现拉的手刹是最配的，所以没办法了哈，就不能够跟日版重现那个电子手刹，跟这条一块到底的这个储物台了。那这个呢，算是飞度的降本的一个手段吧？好吧，那反正呢，总的来说，这个前排的车厢呢，没有超跑的那个味儿了。但是呢，它本身飞度这台车呢，就是以实用为主要路线的，所以从实用性来说，这条内饰没什么好挑剔的啊。还有这个方向盘变成了一个两副的。非常好看，而且呢是非常清爽。下面少了一条柱之后呢，整个方向盘看上去的体积呢就很纤细了。而且啊，我们这台车呢，呃，是一个潮跑版，我不知道这个算是顶配还是中等配置。反正呢，已经配到了这个 ACC 的主动巡航的这个功能，等一下再说。反正这个方向盘的功能呢，我觉得还不错。但是这个音响呢，就用上了一个功能最简陋的音响，就除了听电台之外呢，还只能有 USB 的接口，连这个蓝牙的通讯功能都不给。如果这台就是潮跑版的顶配的话，那我觉得这个车机一定是槽点最多的地方，连我自己都不能接受这个东西。行了，然后呢，接下来我们去看看后排空间了。其实当时我在买其他之前呢、啊，第一个考虑的是当时的飞度应该是 G 1 8但是呢，坐在后排之后呢，就直接劝退了，因为老婆对于 G 1 8的这个后排的乘坐体验呢，真的是觉得非常糟糕。很硬，而且很高，高就算了，硬才是最要命的。但是呢，到了这一代哈 ，G R 九呢，这个后排的坐垫呢，就比之前呢也加厚了不少，所以现在的后排的乘坐的感受呢，就相当的不错了。而且呢，这个后排虽然说是高了，但是呢，因为车顶本身的空间也能够保证你的头部。是完全不会顶头的啊，这个相当棒。另外呢，这个本田的工程师也说了，为了让这个后排呢有一种跟前排交流更加自由的感觉呢，是将前排的这个座椅的靠背肩部这个地方呢是坐小了，让你呢跟前排的这这个距离感跟隔膜感呢减小一点。而且呢，在往外面看呢，其实是可以看到整个前窗的。于是后排其实它的视野，不论是侧方还是前方呢，都做得相当不错。另外这个脚步的部分呢，也因为它优化了这个油箱的形状的关系呢，你看我的脚。那是可以直接整一整个脚掌呢，是伸到了前排座椅的啊里面的，所以这个也算是新飞度对于提升后排乘坐体验的一些小小的改进吧。那另外呢，这台车因为不是顶配的关系呢，还是一样啊，没有魔术座椅，这一点是有点遗憾的。我还是希望。广本呢，能够将这个魔术座椅下放到更多的低配车型上面，因为毕竟大家去买飞度，买的就是它的空间、它的功能的多用性。那如果有一个魔术座椅的话，把这个座椅翻起来，就比方说像我是个骑行爱好者，一翻起来，自行车往里面一放，哇，香爆了，对吧？那所以呢，这个有一点小小遗憾。但除此之外，其实这个车厢呢，不论是前排的体验还是后排的体验，整体来说，比起 GK 5呢，是有比较明显的一个一个细节，一个一个细节慢慢抠、慢慢抠的那种进化的。好了，说到飞度，大家都会想起那句名言：买发动机送车。看看这台发动机表现怎么样？哎，走你！哇，那整体的提速的感觉呢，在六十以上呢，还是非常轻快的。但是过了六十之后呢，呃，感觉是不如 GK 五那么有爆发力，那么有冲劲的。那有几个原因吧，我想第一个可能真的是国六排放影响的这个发动机的调教呢会保守了一些，虽然说最大功率不变，但是呢它可能用一个啊、呃、更加线性的加速呢，可以优化它的整体的这个废气的排放哈。那第二个原因呢，可能是 G R 九呢比起 G K 五呢车身重了，重了之后呢这个马力重量比呢就数据上就没那么漂亮了，于是。这个加速呢就不如 GK 五那么好，但其实就算不好，也是比起这台 A 零级的小车呢，同级的对手里面，这台车的加速性能还是非常好的啊。不过说白了，我这次呢是为了我老婆来试车，其实动力特别好，对她来说也没有任何的感知。那这一点呢，啊，咱们就过了啊。虽然说动力是有一点点退化，不过呢，其他方面呢倒是有一个全方面的进化的。进化的最明显的一个点呢，就是它的静音性能了。我现在开五十。对吧？就之前 GK 5的那种毛毛躁躁的风噪啊、胎噪啊、路噪啊，基本上在这这台车里面呢，已经感受不到了。所以这台车目前在 A 零级里面，它的隔音水平呢，呃，已经是追得上主流了，跟那个比智炫稍微好一点，已经跟 Polo 是很接近的了。另外呢，是这台车的底盘啊，它的转向跟舒适性的方面其实也有一点变化的。
，第一个是转向的手感。在 GK 5上面呢，这个转向的手感呢是不是特别自然？开起来就像是一套电子的转向。但这台车呢，它的这个电子感呢是少了很多了，而且呢，它的这个方向盘的重量啊、啊阻尼啊、回重力啊等等这些方面呢的表现呢，哎，比起 GK 5是没有那么廉价了。开起来整个转向的动作呢是自然了很多。嗯，那底盘的部分呢，首先这台车的操控我觉得还是有一点点进步的哈，可能呢是因为这个。呃，悬架这个衬套啊，还有包括它的呃阻尼的调节呢，是更加适合这种呃偏中高速的工况下面了。那另外这台车呢，也有一个很大的变化，就是车身的刚性的提升，尤其是在这个前塔顶的地方啊，还有后面的后塔顶，包括这个 C 柱的部分呢，它是做了这个局部的车身刚性的一些补强的。再加上它的前悬架呢，在很多的，比方说这个转向柱啊。还有在这个防倾杆的连接杆呐、啊，连这个减震柱里面呢，都做了很多的降低摩擦的手法。另外，它的后面的这个减震器呢，那、呃、上面的这个铝合金支座呢，也可以将很多的冲击呢分散掉。所以整体来说，这台车它开起来呢，啊、呃，这个底盘的舒适度呢。是比起 GK 5有很明显的进步。我们可能会说 GK 5呢，啊、呃，形容一下，它就是比方说十三万的发动机，三万的底盘好了。那这台 G R 九呢？它的底盘呢？现在呢，已经变成一台啊九、呃、万块钱的车可以有的底盘了。当然哈，比起 Polo 呢，它的这种厚实感啊、高级感呢，还是差一点。不过啊，你要说跟之前的那几代飞度比呢，我觉得这一代飞度它的底盘的高级感呢，真的是吊打前面几代了。那这台车不仅是底盘超搬啊，它连这个安全配置都超搬了。现在这台还不是顶配车，但是呢也有 Honda s e n s e n 啊 ，Honda s e n s e n 可以用这个 ACC 来，我试一下，激活很简单。然后呢还有一个车道的保持的功能，那我现在呢就可以感觉到它有一股微弱的力呢，帮我保持在车道中间。啊，让我可以对吧？就跟着车流在开了，这一点呢，就让我对这台车的好感度直线上升了。因为我老婆她的驾驶技术呢，真的是我怕她在路上面开啊，就会左右两头晃。但是有了这个 ACC 之后呢，我就可以很放心的把。这个人交给这台车，由这台车的 ACC 呢，帮助他更加安全的在这个复杂的环境下面呢，学会开车了。这个 ACC 呢，它不仅仅是可以做到车道居中啊，就算前面，比方说啊，你看前面有个小弯，其实呢，它也是能够用一个比较平顺的方式呢，去过这个小弯的哈，不会说现在在车道两头砸啊那种感觉啊啊，它自己转的、啊。嗯，所以这个 Honda s e n s i n g 这个功能啊，让我对这台车的好感度直线上升。我现在就非常放心，可以把我老婆呢交给这台车，由这台车呢教会我老婆从一个本本族，慢慢的啊，安全的去学会在这种复杂的环境下面开车了。那所以呢，这就是新飞度的表现哈、啊。你说它还是不是一台超跑呢？呃，如果说 GK 5是超跑的话，那我觉得这台车应该把它叫做一台 GT 吧。啊，动力没有超跑那么猛，但是呢，与此同时呢，它的配置比超跑丰富，静音、底盘的舒适性、呃，驾驶的质感，比一台超跑要更加的高级。那我觉得这个就是这一代的飞度哈、啊、，GR 9可以给它一个定义，这是一台 GT， 好吧？那但是呢，这台 GT 车呢，我自己心里面也还是有一点小小的怨念，就是这个超跑版呢，如果这一台已经是超跑的顶配，那它这个功能这么单一的娱乐系统，还有后排没有那个魔术座椅，对我来说呢，是有一点小小遗憾的，尤其是那个魔术座椅啊，真的是特别特别喜欢那个配置。好，给大家看看我心心念想的魔术座椅啊啊！熟悉这个上一代飞度还有缤智等车型都知道哈、啊，这个座椅呢是可以这样翻起来，这样子呢就可以放一些超高的物体了。因为像我喜欢骑自行车的话呢，我老婆买了这个车，我就能够用这台车呢就搬搬顺风车的啊，拿这个车帮我去做这个私家二呢，就非常非常方便，自行车一怼进来就可以了。呃，这台车的高配除了有魔术座椅之外呢，它的车机系统呢也用上了彩色显示屏，也终于可以用蓝牙来连接电话了。那我现在这一台 Cross Star 的版本呢，跟潮跑版相比呢，它的整个车身的设计是不一样的，有一些黑色的侧围、黑色的轮眉，还有两条行李架，还有轮胎呢，也会比潮跑版呢。厚了一个等级，等于呢是一台车做出来两个完全不一样的车身风格，也适合不同的使用的场景。那所以呢，其实一个厂商呢能够将一台 A 零级的车呢做出这些细化的分化用途呢
已经是很不简单的。很多年轻人呢，包括我老婆在内啊，他们会觉得，哎呀，飞度就是我人生的第一个目标，或者说啊，飞飞度不买。我在刚工作的时候我就锁定啊，什么什么，几年之后我就买一个飞度就 OK 了。那可能很多声音呢会说，哎呀，这样的年轻人好像没什么出息，说自己的第一个目标就只是一台飞度而已。那我觉得可以换一个角度想，就是本田呢用一个十万块钱以内的成本呢，能够满足年轻人的多种用途，什么通勤、买菜，然后油耗又低啊，空间又大又。都可以改装啊，承载一家人的需求啊，还有自己一个人开也很开心，能够用这样的一个价格做出来像哆啦 A 梦的百宝袋那样的万能的车型，这不是一件很难的事情嘛，对吧？当然，那些用几百万的成本做出来的真超跑啊，法拉利、保时捷，他们是伟大的车厂。不过，用十万块钱的成本做出来这样的假超跑、真买菜的车出来的本田，也是一个伟大的车厂。